Der Holy Star ist auf der Bühne. Ui. <lacht> Ach du Scheiße. Das ist gar nicht gut. Uh. <lacht> das ist einfach so geil, Mann. Das Problem ist folgendes: Die Tiermänner haben das sicher gesehen. Irgendetwas ist passiert, die Vergaser hat sich gelöst, die Dichtung verschmolzen, äh, gerissen. Irgendwas. Das tun wir heute reparieren. Und dazu erkläre ich euch noch ein paar Sachen. Ich nehme hier mal eine Kette weg und dann erkläre ich euch, was da das Problem ist. Immer wenn man natürlich so Spezialitäten baut, dann kann natürlich immer etwas sein. So, die Kette ist weg. Jetzt müssen wir bereits auf die andere Seite. Das gute Stück. Das ist ja im 18. habe ich das bauen und natürlich immer Ausstellungen gebraucht und gebraucht und gefahren und einfach auf dem Tisch laufen lassen. Er hat ein bisschen mehr so unten durch, sagen wir so. Der Vergaser ist ein bisschen locker und ich muss jetzt dem Ganzen auf den Grund gehen. Der Vergaser hockt hier hinten in der Mitte. Ich nehme jetzt das ganze Zeug weg, ausbuffert und nehme den ganzen Bollen raus und dann checken wir das Ding mal. Mm -mm -mm -mm. Schau jetzt, der ist ja. Ui! Das ist aber nicht gut. Du. Jetzt müsste das Ganze eigentlich wegkommen. He? Schön. <lacht> Leg da das Ausbüffel. Ich finde das immer wieder geil. Wenn ich die hohe Flöte dreht, aus Vollmaterial. Weil ich habe einfach gefunden, er, er könnte noch ein bisschen knackiger tönen. Und dann habe ich irgendwann habe ich mal ein Stück Kalu genommen und habe mir den hohen Konus daraus getrüllt. Und das hat wirklich sehr viel gebracht, natürlich, was den Sound angeht. Das zum Einpacken war eine Oberkatastrophe. Aber es hat sich bewährt, es hat wirklich gegeben bis heute. Jetzt schauen wir, dass wir da die ganze Zündung einmal freilegen können. So. Ja, es ist gerade schön, wenn man zu legen. kann man wunderbar auf Details eingehen, weil da oben, da seht ihr jetzt, da musste ich einmal einen Schieber bauen. Das ist quasi ein Jog, weil das Problem war immer, der ist schlecht angelaufen oder hat einfach mehr Mühe gehabt. Und dann habe ich hier unter die, unter die letzte Schraube, die jetzt noch drin ist, so einen Schieber gebaut, mit Kunststoffscheiben zwischendrin, wo ich unten dran kann, die Luft zumachen kann. Und das hat unheimlich viel gebracht. Also, der hat wirklich können drei Monate stehen, Schieber runter, zweimal durchdrehen, Schieber runter und dann ist das Ding gelaufen. Ich hoffe, ich bringe das alles auch wieder sauber zusammen und ich bin unheimlich gespannt, was da los ist beim Vergaser. Wenn man auf Problemsuche ist, bis man das Problem gefunden hat, ist natürlich immer sehr spannend die Zeit. So, ha. die Zündeinheit du. Genau, da habe ich mal die ganze Kabelerei da. Das ist natürlich vom Modellbau extrem dünn und fein. Leicht war es halt einfach. Gewesen. Jetzt habe ich mal alles ersetzt bis rein, durch dickere Kabel. Und jetzt sehen wir schon langsam am Vergaser ran. Das ist meine Jogkonstruktion hier. <lacht> Mit dem Gummi unten, wo es schön abdichtet. Ihr seht schon, das ist recht dreckig. Und wenn ich jetzt hier... Wir sehen, der Vergaser der bewegt sich. Das ist einfach heiß geworden. Also ich muss natürlich schon sagen, der Konstrukteur von dem Gerät war natürlich ein gewieften Hurenhund. Jetzt müsst ihr euch das gerade mal geben. Wie geil, dass man den Bollen rausgesehen sehen Das sind einfach die Schrauben hier Ein bisschen da Gas, ein bisschen Benzinschläuchchen. Dann kann man die ganze Einheit... Hahaha! <lacht> kann man einfach rausziehen! Wie geil ist es? Schau, er ist wieder mal draußen. Ich drehe durch. Hoppla. Ja. Sieht man schon, der Vergaser hat noch ein bisschen Benzin drin. Wow, schaut euch mal das schöne Teil an. Hey. Aber eine schöne Reinigung hat er definitiv wieder mal verdient. Jetzt sieht man auch hier die ganze Ventilsteuerung. Das habe ich alles auch neu gemacht. Einmal. Das sind hier Ventilstängel aus titan -Träte. Die haben kein Gewicht. Da oben die Schräubchen habe ich gemacht und gerundet. Und man sieht wirklich, der hat es wieder mal nötig. So sollte das nicht aussehen. Und ja, der Benzinschlauch ist steinhart. Es ist aber nichts tragisch. Der Ablauf ist eh. Ui. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist der Antrieb. Ach du Scheiße. Das ist übrigens ein Sachsritzel. Und das ist gar nicht gut, weil da habe ich Büchse 
Draht erodieren lassen, weil das habe ich ja zerlegt, komplett und die Kurbelwelle ist normalerweise hat die einfach nur einen Konus drauf, wo dann der Propeller dran ist, oder? Da ist normalerweise der Propeller und jetzt habe ich da natürlich eine Aufnahme basteln und das gefällt mir jetzt ganz und gar nicht da. Das muss ich dann gerade auseinandernehmen. Hier mit diesen Sicherungsschräubchen und alles. Das muss ich gerade machen. Aber zuerst muss ich die Pfoten ein bisschen waschen. Das ist nämlich alles schmuddelig. Oh je, da habe ich jetzt fast ein bisschen Angst davor, das wegnehmen. Das kann ich euch sagen. Du. Das war einer der aufwendigsten Parts. Hier. Das ist ja die Seite, wo ich den Hobel immer anlasse. Das ist ja auf der anderen Seite. Dann habe ich hier den Akku drauf. Und dass sich eben die ganze Scheiße nicht immer löst, habe ich hier erstens mal zwei Mutter gekontert. Und natürlich noch eine Fläche angefräsen auf der Kurbelwelle, um das Ganze noch mit einem Madenschräubchen zu fixieren, dass sich die Mutter auch sicher nicht löst. Weil das ist natürlich oberpeinlich, wenn man an einer Ausstellung oder an einer Vorführung ist und nachher haut es die hure Mutter ab. Jetzt müssen wir ein bisschen Öl antun. Und natürlich, die Kurbelwelle ist natürlich auch gehärtet, ist klar. Das heisst, es frisst halt sehr schnell einmal an. Darum tun wir ein bisschen Oili Oili her. Weil wenn mit dieser Kurwelle etwas am Arsch ist, dann habe ich natürlich ein richtiges Problem. Aber ich sehe schon, ich habe hier Keramikfett montiert. Oje, oje, mir graut es, mir graut es. Ich will das eigentlich gar nicht anschauen. Der beste Fall, der eigentlich sein könnte, ist, dass das Ritzel ausgeschlagen ist. Und wenn ich jetzt das Ritzel dann gerade wegnehme und sehe, das ist noch ganz. Dann würde es nämlich heissen, den ganz hohen Bollen wieder zu legen und eine neue Büchse zu machen. Und das kann man natürlich machen. Aber ich will es eigentlich vermeiden, muss ehrlich sein. Aber jetzt hier ist fertig gejammert. Jetzt ziehen wir mal das ganze Zeug ab. So. Oh, Scheiße, Mann. Ich drehe durch. Das ist gar nicht gut. Also, das ist ja so ein Teil da. Das ist ja der Adapter von dem Ritzel. Und man sieht jetzt schon, also das Ritzel ist schon auch ausgeschlagen, aber leider die Büchse auch, oder? Und wenn man die Büchse anschaut, das ist ein Drehteil. Da auf der Kurbelwelle haben wir eine angefräste Fläche. Das sieht man jetzt hier sehr schön. Da ist eine angefräste Fläche bis hinten. Das Teil ist dreht und nachher der Halbmond, das war das Aufwendige, das ist mit, äh, mit Draht erodieren, ist die Form gemacht worden. Also sehr, sehr aufwendig, da die Kurve natürlich hat natürlich raus, hat müssen überfräst werden und da Draht erodiert und wenn ich jetzt das Teil noch mal muss machen muss, dann ist das natürlich monster aufwendig. Aber das sieht leider auch dann aus, weil es ist extrem eingelaufen da. Ich hole jetzt mal schnell ein neues Ritzel, ein original Sachsritzel. Das kann ich anpassen darauf. Das heisst, ich tue die Flächen. Eventuell äh, muss ich da noch, noch Spöhnchen nehmen. Das Ganze ist natürlich einsatzgehärtet, das kommt noch dazu. Und trotzdem hat es jetzt halt über die Jahre hat es das jetzt halt mögen nehmen. Weil es ist klar, es ist die ganze Kraft vom Motor, die 10 PS, geht über das Büchschen hinter aufs Rädchen. Das ist eigentlich verrückt, aber es ist nicht anders gegangen. Also das heisst, ich tue das Büchschen anpassen, das Ritzel anpassen. Im dümmsten Fall muss ich noch mal eins machen, aber ich bin guter Dinge, dass ich das da drauf bringe. Das kommt gut, das kommt gut. Also, kehren wir das um zum eigentlichen Problem. Und das war ja mal der Vergaser. Gewesen, he? Müssen wir natürlich all die Kabelbinder lösen. So, jetzt sollte ich das da schön rausziehen. Muss ich jetzt das noch schnell anschreiben? Ich ähm, markiere jetzt den markieren. Jetzt muss ich noch schauen, weil es das der Oberzylinder ist. Das ist der 0, 1. Machen wir schnell ein Foto. So, da haben wir das Übel. Oh ja, das ist auch dicht. Das hat sich auch schon zur Hälfte in Luft aufgelöst. He? Holt den aus dem Ansaugstutzen, den wir hier haben. Holt den Unterdruck. Und zwar haben wir die zwei die, die, die Schlauchleitung. Die gehen ja jeweils einmal da und einmal da her. Und das war nämlich auch noch so ein riesiges Problem. Gewesen. Dann sind die Schläuche sind verschmolzen, weil sie nicht äh, genug hitzebeständig waren. Und nachher hat es keinen Unterdruck mehr gegeben. Und wenn es keinen Unterdruck mehr gibt, 
Der Masuk-Truck kann er nicht. Er muss schaufeln, solange er läuft. Wenn er läuft, ist es kein Problem mehr. Aber zum Anlassen. Das war ein riesiges Problem. Darum habe ich hier, das sind so ganz spezielle Schläuche mit einem Ein- und einem Ausschluss, hitzebeständig und natürlich absolut resistent gegen, gegen Chemikalien. Und da sieht man jetzt genau das. He. Das ist jetzt aber übel. Der hat es richtig verschmolzen. Äh, das ist jetzt gar nicht so <lacht> simpel, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ich dachte, ich könnte das einfach aus Aluminium nachdrehen, die Löcher machen. Aber da muss man jetzt natürlich schnell etwas überlegen. Oder? Das gibt es auch wieder ein relativ aufwendiges Teil. Also, das sehen alles im nächsten Video. Macht's gut, ciao zusammen. <lacht> oh nein, schaut das mal an. Es sieht jetzt folgendermaßen aus. Das ist zwar Teflon, aber das ist halt einfach irgendwie einfach zu heiß geworden. Dass das nicht mehr passiert, mache ich jetzt das aus Aluminium, das Teil. Dann mit Papier, also mit Öldichtungen. Dann haben wir nämlich den Kunststoff schon mal weg. Natürlich wird der ganze Motor wird schön gereinigt. Für Gas alles sieht natürlich aus wie Sau. Ganz klar, der kommt schon her. Jetzt tun wir noch ein bisschen mehr zerlegen. Wir haben hier natürlich eine Zündreihenfolge, die muss genau stimmen. Ganz klar, wie bei einem V8 oder irgendwas auch. Ich nehme jetzt das Ganze weg. Ich habe es bereits schon markiert mit Schlagzahlen. Welcher Kerzenstecker für welchen Zylinder ist, oder? Das ist ganz wichtig. Beiläufig noch schnell. Da haben wir natürlich auch gerade den Grund, wieso das Sternmotoren immer eine ungerade Anzahl Zylinder haben. Oder das heißt eigentlich aus folgendem Grund: Wir haben hier, ich sage jetzt Zylinder 1 und es zündet pro Umdrehung zündet immer nur jeder zweite Zylinder. Also das heißt in der ersten Runde zündet das 1, das 3, das 5, das 7 und dann das 2. Und in der zweiten geht es weiter: 2, 4, 6 und das 8 die haben wir nicht, also wie das 1. Oder? Das ist der Grund, vielleicht noch schnell nebenbei. Es gibt 5 zylinder sternmotoren 3 Zylinder, es gibt 9 Zylinder und so weiter. Und genau aus diesem Grund, weil einfach wegen der Zündreihenfolge. Zünd um. Da sehen wir jetzt das kleine Teil, das ist der Zündabnehmer, das gefällt mir auch gar nicht. Also wir haben allgemein haben wir einfach ein Problem mit der Hitze. Wegen du mir so nackt habe ich das Ding schon ewig lang nicht mehr gesehen. Das ist doch auch so ein geiles Teil, nicht? Schaut euch das mal an, die Konstruktion. Wenn, jetzt, weißt, wenn das drin ist, dann sieht das immer uh, klar aus. Oder? Ja, ja, das ist ja so. Oder? Aber ich kann euch sagen, wenn der Motor so vor dir liegt, jetzt musst du den irgendwie dort drin befestigen. Das war gar nicht so ohne. Gewesen. Und da wieder zwei Laserteile beim Salz geben und nachher bügen lassen. Schön, dass es wirklich exakt stimmt. Und schaut euch das geile Ding an. Jetzt ist nämlich der Motor an der ganzen der Fläche des Hinterteils auf einem sehr schönen Durchmesser ist der befestigt. Das heisst, vorher sind es, glaube ich, in einem viel kleineren Lochkreis sind das vier Schrauben gewesen. Was ist da Bilder? Ganz klar, das da. da. Ich finde so Teile find ich einfach absolut Porno. Also, jetzt haben wir hier da das Deckel. Und jetzt sehen die dann nämlich mal schön in das Motor rein. Das Zeug da, das mache ich nachher auch gerade alles neu. Das habe ich natürlich alles schon mindestens einmal, uh, mindestens einmal schon zu liken. <lacht> Hey, das ist einfach so geil, Mann. Schau, ziehen so rein. Ich liebe das. Das Auslass ist klar. Wir haben hier oben das Ventil. Das Ventil öffnet. Abgas geht da raus, in Ringe und weg. Einlass ist ganz lustig. Wir sehen hier das Einlassventil. Die Einlassleitung. Und da die ganzen Röhrchen, die auf einer Seite geschlitzt sind, nämlich auf drei Richtung, dass es dort schön hängen bleibt. Das ist der Einlass. Das heisst, das komplette Kurbelgehäuse ist eigentlich ähnlich wie bei einem, einem Töffelmotor. Das komplette Kurbelgehäuse ist gefüllt mit dem benzin sauerstoffgemisch Und das wird zentral von dieser Seite her gespeist mit dem Vergaser, wo jetzt eben das Problem ist, dass das Zeug verschmolzen ist. Also das ist sicher auch noch sehr speziell. Es ist zwar vom Stil her mit den Ventilen ist es ein Viertakter, aber man müssen Öl ins Gemisch tun, weil das Kurbelgehäuse übers Gemisch geschmiert wird. An der Zylinder 1 habe ich ja markiert vorher. Wieso ist das der Zylinder 1? Der Zylinder 1 ist immer, das sagen alle etwas anders, der, ich sage, der Mutterzylinder. Oder? Und da sehen wir jetzt, wieso muss der Zylinder 1 oben sein? Das hat folgenden Grund. Der Pleuel vom Mutterzylinder ist eins mit der ganzen Aufnahme von der ganzen anderen kleinen Pleuel. Wir sehen jetzt, wenn ich hier drehe, Ui. Kompression, das Teil. 
So. Genau wie so wie natürlich das Gewicht. Wegen der Vibrationen, ganz klar. So ist das Ganze ausgewuchtet. Jetzt sieht man natürlich hinten dran, die Konstruktion hier rein. Die ist folgendermaßen: Es hat ein grosses Lager, dann ein kleines Lager, wo der Pleuel drauf ist, dass das so kann rundum drehen kann, plus die Nockenwelle, wo dann eben da die ganze Ventilsteuerung und die Zündreihenfolge managt. Es hat sich doch gelohnt. Ich habe wieder mal drin hineinschauen. Ich muss sagen, das sieht absolut geil aus nach drei Jahren. Und jetzt kann ich den schön waschen. Schön putzen, dass der wieder parat ist dann zum Zusammenbauen. Natürlich, wenn die ganzen Teile wieder kommen, die ich jetzt hier muss neu machen muss oder veredeln lassen und so weiter. Und jetzt, als ich das sehe, denke ich gerade wieder, hey, leck den verdammten Rahmen, was das für eine Arbeit ist. Zwei Rohre genau gleich, seitenverkehrt aufbauen mit dem runden Scheißzeug da. Das war wirklich übel. Gewesen. Da habe ich ja irgendwo, da vorne liegen noch die Pläne. Ja, das ist nämlich da. Ja, da sieht man noch ein bisschen Brandlöcher, ein bisschen Schweißlöcher, weil ich natürlich den ganzen Rahmen, das habe ich ausplottet, ausplottern lassen, in 1 zu 1 Größe und dann habe ich die Rohr natürlich anhand von dem, von der Skizze, habe ich die natürlich auf den Tisch gelegt und dann da alles angepasst, weil die Rohr, die haben bei jedem Bogen, haben die 8 cm, die sind die länger gewesen, weil wegen der Bügmaschine ist es nicht anders gegangen. Also auch da, das ist ganz eine üble Stelle gewesen, da oben, da unten, das war eine ganz eine aufwendige Stelle gewesen. Die ganze Geschichte, die Anpasserei und vor allem da oben, weil wir haben so eine Rundung. Dann kommt das Rohr von oben kommt auch schon immer Radius und natürlich vom Rohr selber noch rein. Also das war sehr, sehr aufwendig und jetzt, wenn ich das wieder sehe, da, bin ich froh, dass ich es schon gemacht habe. <lacht> also ich will nicht nochmal, muss ich ehrlich sagen. Aber was natürlich auch klar ist, wenn man eine neue Idee hat, wenn man ein neues Projekt hat, dann, äh, dann spielt das keine Rolle. Dann greift man es einfach an und zieht es durch. Aber im Nachhinein ist es ja noch viel so, dann sagen wir immer, hey, das mache ich nie mehr, das mache ich nie mehr. Das kennen natürlich die Leute, die auch schon ein Auto, ein Töff, ein Töffchen restauriert haben. Dann sagen wir einmal so, Ach, das mache ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Ein halbes Jahr später macht man es genau gleich wieder. Einfach vielleicht ein kleiner abgeändert davor. Es ist wieder mal Zeit für das Resümee. Das wird aus Aluminium wird das neu hergestellt mit all diesen Leitungen drin rein. Und mit Ölpapier, dann haben wir nämlich das Problem für die Zukunft absolut eliminiert. Das hier, da, das ist immer noch eine absolute Scheiße einfach. <lacht> Aber ja nur, es gibt eine Lösung, wie immer. Ich werde da mit dem originalen Sachsritzel etwas machen. Wenn wir jetzt das schon so komplett erleitet haben, wird das neu vernickelt, dass der Innenring auch vernickelt ist. Dann haben wir die ganze Reinigung von dem lieben Ding und da nehme ich mir wirklich Zeit dafür. Somit könnt ihr euch auf das nächste Video freuen, dann irgendwann in geraumer Zeit, wo wir den wieder zusammenbauen, wo wir den einsetzen und natürlich eine Probefahrt machen. Also, dann würde ich sagen, mit diesen 7 Zylindern wünsche ich euch eine schöne Zeit.